Moin, moin, ihr Apfelzer, Schmetterin, habe ich Diebe und willkommen zurück bei Gex 3D. Hier mit dem guten Zwiebelotter, jetzt auch mein Doktortitel. Und wir machen jetzt weiter. Haben in der letzten Folge schon eine weiße Fernbedienung geholt für Sammeln der Collectibles. Und haben schon im Herrenhaus überlebt. Haben aber noch zwei Aufgaben zu erledigen und noch eine weiße Fernbedienung, die versteckt ist, zu holen. Damit fangen wir jetzt auch an, indem wir den verfluchten Fahrstuhl fahren werden. Und das Lustige ist, das Spiel zeigt uns quasi in der ersten Sequenz schon, wo die versteckte weise Fernbedienung ist. Sehr doof von dem Spiel eigentlich, dass es uns jetzt schon verrät, wo wir denn die weiße Fernbedienung finden. Die soll ja eigentlich versteckt sein. Aber, naja, es ist das erste Level, deswegen machen sie es wahrscheinlich auch ab dem nächsten Level schon. Werden wir nicht mehr wissen, wo die weiße versteckte Fernbedienung ist, da müssen wir sie selber suchen. Aber wahrscheinlich, da es hier das erste Level ist, zeigt das Spiel einem noch ganz nett. Wo man denn die versteckte weiße Fernbedienung findet. Ab dem zweiten Level ist das nicht mehr so. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Durchlauf, werden wir den verfluchten Fahrstuhl fahren, um die rote Fernbedienung zu kriegen. Und wir werden die versteckte weiße Fernbedienung finden. Dann haben wir wieder zwei neue Fernbedienungen in unserer Truhe. Das ist doch nett. So, die ganzen sammelbaren Gegenstände hier. <lacht> Muss ich jetzt gar nicht mehr mitnehmen, denn wir haben dafür schon die weiße Fernbedienung bekommen. Sonst bringen die einem ja nichts außer Leben. Und Leben haben wir schon mehr als genug. Von daher nochmal eben Frankenstein verprügeln. Die letzten Eingeweide aus ihm raushauen. Und da machen wir so schnell wir können unsere Fahrstuhltour. Weil den ganzen Kram hier müssen wir nicht mal einsammeln. Den haben wir letzte Folge schon eingesammelt. Und wir müssen ja auch nichts überstürzen. Moin, schon wieder zu euch. Du bist ja schon wieder da, Maddy aus dem Staub, sonst reißt dir den Schwanz ab. Ich bin schon weg. Ich bin schon. Ich bin weg. Jetzt werden sie ganz sauer hier. Wie bin ich denn da daneben gesprungen? Das geht ja in drei Teufels Namen. Jetzt muss ich schon wieder zu denen. Du bist ja schon wieder da. Was soll der Scheiß? Oh, Leute. Ihr seid nervig. Okay. Wie auch immer es gerade passieren konnte, dass ich daneben gesprungen bin. Jetzt nicht mehr daneben gesprungen. Alles gut. So, ihr wisst ja. Ihr wisst es ja. Hier hinter ist der versteckte Schalter hinter der Bücherregal. Und ja, wir kriegen wieder ein Leben dazu. Zack, ich brauch's gar nicht. Wir haben zehn Stück, brauchen wir gar nicht. So, wenn wir den aktivieren, dann geht die Mona Lisa ja auf On. Moin, Mona Lisa, was ist los bei dir? Ja, hab heute schlecht gegessen, aber ansonsten geht's mir gut. Siehst du, dann ist doch alles fresh. Ja, und wir müssen jetzt dahin, wo die Mona Lisa ist, denn dadurch, dass wir den äh, Schalter gerade aktiviert haben, ist jetzt bei der Mona Lisa quasi der versteckte Fahrstuhl aktiviert worden. Und den können wir bei der Mona Lisa fahren. Hätten wir den geheimen Schalter gerade nicht aktiviert, wäre auch der Fahrstuhl nicht aktiviert. Und hier kann man übrigens einfach in einem ganz normalen Sprung rüberspringen. Ja, beim ersten Mal klappt, beim zweiten Mal jetzt nicht. Das habe ich nämlich auch rausgefunden. Seht ihr? Na, wenn man es äh, zeigen will, klappt es natürlich wieder nicht. Gerade habe ich es doch hinbekommen beim ersten Mal. Auf jeden Fall muss ich da nicht meinen Schwanzspitzensprung nehmen. Es klappt nicht mehr. Ich bin jetzt auf einmal so doof dafür. Ich muss nicht diesen Sprung nehmen mit der Schwanzspitze. Ey, mach. Ja, den. Ich kann einfach ganz normal darüber springen. So, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat, würde ich jetzt gerne wissen. Es klappt. Ich muss es gar nicht machen. Hier gibt es gar nichts zu holen. Aber ich will es einfach einmal hinbekommen nochmal. Oh. Einmal noch. Dann lasse ich es. Dann lasse ich es. Dann lasse ich es. Ich verstehe das gerade nicht. Es ist mir ein Rätsel. Na, wahrscheinlich geht es leichter mit den Pfeiltasten als mit dem Analogstick. Ja, mit dem Pfeiltasten geht das viel leichter als mit dem Analogstick. Muss ich mir merken. Denn wenn man die Pfeiltasten nimmt, kann man viel leichter in die rechte Richtung lenken als mit dem Analogstick. Mit dem Analogstick, zack, wir haben elf Leben. Lenkt man immer noch so ein bisschen in eine andere Richtung und deswegen ist das ziemlich doof. Ach ja, wenn wir uns eine grüne Fliege noch schnappen übrigens, gilt die als extra Schutz. Das heißt, wenn ich jetzt angegriffen werde... Stirbt die grüne Fliege, wir verlieren keine Gecko-Hand. Habe ich letzte Folge gar nicht erwähnt, glaube ich. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. So. Ne ah, ja. ja, ja. Ich wollte es ich nur demonstrieren. Ich wollte es nur demonstrieren. Wenn wir uns dann nämlich von treffen lassen, ist jetzt die grüne Fliege weg. Ja. Traurig aber wahr. Wir haben aber immer noch alle vier Gecko-Hände, seht ihr? Wir haben immer noch alle vier Pfoten. Das hat nichts zu sagen. Wir können uns da nochmal eine grüne Fliege schnappen. Die ist quasi wie so eine Schutzmaske bei Crash Bandicoot einmal. Und ja, hält uns davon ab, Leben zu verlieren. Eigentlich eine sehr nette Fliege, nicht wahr? Kann man nicht anders sagen. So, wir sind jetzt... Ah, ich habe die Kamera auf automatisch gestellt gerade, ne? Nein, ich will Semi-Automatik haben. Zack, das war, das war knapp ausgewichen. 
Kann man eigentlich zwei von denen haben? Ne, dann frisst er eine. Okay, man kann also nicht wie bei Crash die, die Masken quasi noch stapeln und verbessern. Das geht hier bei Gex dann nicht. Da stellt sich der... Ja, ja, ja. Geh weg, du Kohle. Da stellt sich der Gex dann auch quer. So. <lacht> eigentlich sind die Totenköpfe da ja kein Problem. Man muss sie nur im richtigen Moment angreifen. So, wieder ein Leben, zwölf Leben und wir sammeln jetzt ein paar Jason-Masken auf. Alles klar. Hallo, Michael. Uah. Naja, der ist aber auch gerade... Äh, äh, nein, äh, nee, nee. Ja, ich habe jetzt... Ich mach mal eben seinen Kopf kaputt. <lacht> hab jetzt leider dadurch meine Fliege verloren. Das ist traurig. Ich mochte die. Ich mochte die doch. So, da kommt der Teppich wieder. Aladdin, sei mit dir. Yay. Äh, der Fahrstuhl war links, ne? Ich glaube, ja. Ja, da ist die Mona Lisa. So, die Tür geht zu. Fahrstuhl ist aktiviert und jetzt sehen wir auch hier, das Porträt bewegt sich. Das fand ich früher mal gruselig. <lacht> Schaut euch das mal an. Ja, sieht nicht so lecker aus, das Skelett. Rest in Peace mit ein paar Toten. Das fand man als Kind nicht ganz so toll, das zu sehen. Äh, mittlerweile ist das natürlich harmlos. Aber als Kind, ja, ja, ja böse. So, da ist die rote Fernbedienung. Wir haben es geschafft. Wir haben den Fahrstuhl gefahren. Mehr müssen wir gar nicht machen. Jetzt müssen wir nur noch die weiße versteckte Fernbedienung sammeln. Aber das haben wir eben schon gesehen. Die ist hier unten direkt. Wenn ich sie denn finde. Irgendwo hier unten muss sie sein. Das haben wir auch gerade in der Cutscene gesehen. Hier gibt es noch ein paar Masken, die ich eigentlich nicht brauche. Nimm mal sie halt trotzdem mit. Kann ja nicht schaden, sowas einzusammeln. Nein. Na, noch ein Leben. Nehme ich auch noch gerne mit. Haben wir 13, auch wenn ich sie nicht brauche unbedingt. Aber wo ist denn jetzt diese... Wo ist denn die versteckte Fernbedienung? Ist sie hier, wenn ich hier runterspringe? Nein. Ach, hier kann man... Ah, hier kann man lang krabbeln. Dann schätze ich mal, können wir hier zu der Bedienung krabbeln, oder? Ich lasse mich mal fallen. Autsch. <lacht> nee, hier ist hier auch nicht. Da ist sie. Ich habe sie... Also, war ja eigentlich gar nicht so schwer versteckt. Zack. Damit haben wir die zweite weiße Fernbedienung in diesem Level und haben alle weißen Fernbedienungen, die es hier gibt, geholt. So, die zweite rote von den drei roten, die es gibt, haben wir gleich auch. Ich muss nur noch hier hoch. Wie viel Massen? Na, ich habe noch nicht genug, um ein neues Leben zu kriegen. Dann brauche ich mir jetzt auch nicht die Mühe machen, die aufzusammeln. So. Auf in den Fernseher, würde ich sagen. Na, los. Und damit haben wir jetzt zwei von drei roten und zwei von zwei weißen gesammelt. Alles klar. Das sollte gerade auch nicht rassistisch klingen. So, dann haben wir jetzt noch... Ach, wir haben noch Zeit, bis 15 Minuten voll sind. Zwei Fernbedienungen. Ja, ich speichere mal eben. Dürfte jetzt schneller gehen als vorhin. Na, 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 na. Ach, Meister. Game saved. Ja. So, noch einmal in Level Smell Razor, Dann habt ihr es überstanden. Dann gibt es was Neues. Und zwar Smash 5 Blood Coolers. Also 5 Blutkühler kaputt schlagen, weil er Zeug hält. Das sind ja diese Konservendinger da, die auch ein bisschen aussehen wie so ein Bierfass. Ja, okay, mit viel Fantasie. Davon muss ich jetzt 5 kaputt schlagen. Ist eigentlich einfach. Wir müssen nur wissen, wo sie sind und sie finden. Ansonsten kann man sich ein bisschen verlaufen und lange danach suchen, obwohl es eigentlich nicht sein muss. Aber ich denke, die werde ich wohl alle finden. So, Totenköpfe muss ich jetzt aber echt nicht einsammeln. Die bringen, wie gesagt, nur Leben und ich habe mehr als genug Leben. Jetzt erst recht. Hier gibt es, glaube ich, noch keinen Blutkühler, oder? Ich meine nicht. Ich glaube hier noch nicht. Ich glaube, die kommen erst gleich ab dieser Tür. So, fünf Stück. Sollten wir wohl hinbekommen. Das ist nicht allzu viel. Ah, ich glaube, hiermit kann man hoch, tatsächlich. Und da kommen wir, glaube ich, auch zu einem Blutkühler, ne? Oder? Ja, genau. Der ist nämlich... Oder auch nicht. Ich sag schon, ja, genau. Ah, doch, genau, da hinten. Genau. Ja, ja, doch, ja, genau. <lacht> doch, ja, genau. Ja, oh, die Sprung ich ja wieder fast verkackt. Weil es mit Ana ich glaube, ich, ich, glaub, ich sollte lieber mit Pfeiltasten als mit Analogstick spielen. Das klappt, glaube ich, besser. Also bei dem Spiel hier tatsächlich, glaube ich das, habe ich bisher so das Gefühl irgendwie. Aber es kann auch Einbildung sein. Zumindest manche Sprünge gehen damit leichter. Na gut, ich kann einfach mit beiden spielen. Ich kann bei solchen Passagen besser mit Analogstick. Wenn ich so von links nach rechts springen muss, eher mit Pfeiltasten. Das, ich kann ja immer wechseln, das ist ja nicht das Problem. Ich kann mir also machen. Ah, ich kann euch übrigens mal die Fliege zeigen. Ich habe ja gerade eine rote Fliege gesammelt. Das ist nochmal was Neues. Pass auf. Jetzt brennen wir. Jetzt 
machen mir extra Flammenschaden und sind dabei noch unverwundbar. Zumindest glaube ich das. Ich glaube, wir lassen unseren Gegner brennen. Ja, da brennt es, habt ihr gesehen. Alles, was wir angreifen, brennt. Also machen wir dann nochmal Schaden. Wir können schneller laufen. Seht ihr, wir laufen richtig schnell. Sehr schnell sogar. Und wir sind unverwundbar durch das Feuer. Also eine sehr geile Fliege. Overport würde ich es jetzt nicht nennen, weil es hält nicht sehr lange. Wir sind gleich wieder normal. Wir werden es gleich sehen. Ja, noch. Ja, es hält sogar relativ lange eigentlich, muss man dann doch schon sagen. So kurz ist es jetzt doch nicht, ne? Sag, geh weg. So, hier ist der zweite Blutkühler. Jawohl. Da hinten wäre noch eine grüne Fliege. Brauche ich die gerade? Ich denke nicht. Nein, die brauche ich nicht. Da müsste ich mich ja jetzt schon ganz schön oft treffen lassen, damit ich die brauche. Und damit ich jetzt hier sterbe, das können wir lassen. Es hat, also ich muss sagen, eigentlich hat es doch relativ lang gehalten gerade, die rote Fliege. Wir waren relativ lange am Brennen, wa? Also wirklich schon relativ lange. Das war mal eine ordentliche Brandkuh, die der Gecko da mitgenommen hat. So, ja, ich wollte den Sprung nochmal versuchen. Gönnt mir den nochmal, jetzt aber. Guck mal, mit Pfeiltasten dürfte ich es sofort schaffen. Ja, mit Pfeiltasten ist das sau einfach. Mit Pfeiltasten ist das sau einfach. Muss ich mir merken, einfach die Falters nehmen. Und wir haben 14 Leben. Ich gebe mir nochmal eben eine grüne Fliege. Und da ist der... Der... Dritte, oder? Jawohl, der dritte Blutkühler. Noch zwei. Dieser Fernseher aktiviert sich übrigens, wenn ich alle fünf gefunden habe. Ah, das ist gut. Wenn mir nur zwei fehlen, ich weiß sogar, wo die letzten zwei sind. Das ist perfekt. Hier gibt es nochmal ein Leben. Dann haben wir jetzt 15. Kann ja nicht schaden, mal ein paar mehr Leben zu haben. Vor den Geistern passe ich auf. Ja... So. Na. Was macht. Junge. Junge. Er wollte gerade den Sprung nicht machen, obwohl ich gedrückt habe. Das ist schlecht. So, der eine ist nämlich hier. <lacht> Eigentlich sehr böse platziert, weil wenn man hier in den Raum reingeht, sieht man den gar nicht aufgrund der Kameraperspektive. Das war wohl Absicht. Das war sehr gemein gemacht von den Entwicklern. Muss man ihnen mal sagen. Das war eine sehr böse Tat. Das werden sie in Zukunft noch bereuen, einen da so zu verarschen. Ich glaube, ich habe damals nämlich relativ lange suchen müssen, weil er da so blöd platziert war. So, wo der letzte ist, weiß ich auch. Dann haben wir es bald geschafft. Alles klar. Dürfte ich sogar noch innerhalb von 15 Minuten schaffen. Ja gut, wird knapp. Brauche ich nicht, weil ich schon eine habe. Wo geht es nochmal hier hoch? Ah ja, genau hier. Bei dem kleinen, gleichen Kürbis. Das ist aber auch so ein kobold marki ne? Dass der sich nicht mal schämt. Ja, jetzt ist auch noch meine grüne Fliege weg. Aua, aua, aua. Ist aber nicht schlimm. Ich kann ja extra ein bisschen unvorsichtig lang gehen. Weil ich eh... Äh, hab eh meine Fliege dabei und hab eh mehr als genug Leben. Passt schon. So, ich mach's jetzt schnell, damit wir hier nicht unnötig die ganze Zeit festsitzen. Ich muss hier lang, glaube ich. Oder was links? Ne, links ist der Fahrstuhl. Also muss hier, muss hier noch ein Blutkühler sein. Irgendwo auf so einer Anhebe, glaube ich. Da ist übrigens dieser Rex-Typ. Das ist auch so ein böser Schmarotzer. Der ist hier überall auf den Porträts verewigt. Wenn der sich nicht schämt. Ne, ne, ne. Was ist das denn eigentlich für ein Affe? Der sieht aus, der Kerl. Was ist das? Das ist ein Monster, ist das? Ich glaube, hier ist der, ne? Ja, da ist er, der letzte Blutkühler. Alles klar. Dann habe ich jetzt 5 von 5. Ja, moin. Läuft. Fernseher wird aktiviert. Zack. Und da ist die letzte Fernbedienung. Dann haben wir das Level hier zu 100% abgeschlossen. Mehr geht nicht. Nochmal eben 16. Das Leben geholt, auch wenn wir es nicht brauchen. Ja, das Spiel ist am Anfang noch sehr leicht. Da sammelt man sehr viele Leben, ohne zu sterben. Später wird es schwerer. Aber richtig krass schwer wird soweit ich weiß, eigentlich nie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, so richtig schwer, dass man sich aufregt, wird es nicht. Es wird schwerer, es wird auch schwer, aber nicht richtig, richtig schwer. Finde ich eigentlich gut. Vor allem für Let's Play ist es angenehmer. Da muss ich mir hier nicht in die Hosen scheißen, dass ich das nicht schaffe. Finde ich gut. So, aua, voll auf die Nase geflogen, aber das war auch mein Ziel. Ich wollte schnell hier runter, denn da ist der Fernseher. Das war eine Abkürzung, meine Freunde. So, 3 von 3 Fernbedienung, 2 von 2 weißen Fernbedienung. Wir haben alles geholt, was es zu holen gibt. Das Level ist zu 100% abgeschlossen. Loading, loading, loading. Loading, loading, loading. So, Gecko, gönn dir mal. Kannst dir mal das Speichern gönnen. Erste Sahne, ordentlich durchspeichern. Und Game saved. Wunderbar. Und da erscheint ein neues Level. Ho, 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 ho. Die Gilligax Isle. Das ist eine goldene Fernbedienung. Die man da holen kann und sonst nichts. Ich glaube, das ist ein Endboss, nicht wahr? Ich glaube, die Gilligax Isle, das hier. Ah, äh, nee, hier ist das. Das ist, glaube ich, ein Endboss. Steht das hier? 
Ne, da steht nur, dass man drei rote Fernbedienungen braucht, um da reinzukommen. Ja, aber ich glaube, goldene Fernbedienung heißt Endboss und ich glaube, die war auch ein Endboss. Das heißt, ich gehe noch nicht rein. Den ersten Endboss wollen wir ja noch nicht machen. Ne, 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 ist noch zu früh, um den Endboss zu machen. Das gönnen wir uns jetzt nicht. Dafür machen wir jetzt das nächste Level, das zweite Level. Toon TV heißt der Sender und das Level heißt Out of Toon. Ihr denkt mal, ich denke mal, ihr könnt euch schon vorstellen, was da passiert. Richtig, da gelangen wir in eine Cartoon-Welt mit Anspielungen auf Cartoons und Zeichentricksendungen, die es halt so gibt. Ja, also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Chefs, dann sehen wir uns wieder bei Gags 3D. Dann geht's in Toon TV, in eine Toon-Welt und ich hoffe, ihr freut euch drauf, mal ein bisschen helleres Level zu sehen, farbenfroheres Level und nicht dieses düstere Horror-Level, in dem wir gerade waren. Nein, wir gehen in die nächste Folge in Toon TV. Bis dann und moin, wir sehen uns dann wieder, Chefs. Nicht auf dem Boden ausrutschen, ne? Moin.